Cómo han pasado los años Cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Cómo han pasado los años Qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente como dos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años vueltas que dio la vida no me preguntes la edad que tengo. siendo alcalde de nuestra ciudad Juan Blasco Quintana se rotula una calle linense con el nombre de Maestro Jaén es el propio maestro quien acude a los actos de inauguración y destapa el nombre de la calle desde aquel año y hasta el de su muerte el Maestro Jaén Tenía como costumbre comprar lotería de Navidad y repartirla entre los vecinos diciendo Ojalá a los vecinos de mi calle les toque el gordo y cambie la fortuna de su suerte. Rafael Jaén, yo puse una calle a nombre de Rafael Jaén, que me acuerdo el día de la, de la apertura de la calle. Eh, aquello apareció, estuvo muy, también muy emotivo, Rafael, Rafael se emocionó mucho. Y además vino a una banda de música con Domínguez, eh, y todo, todos los músicos eran de la línea. Y todos de alguna manera te habían tenido alguna relación con Rafa de Jaén. No hay nada que pueda torcer en mi camino, no hay nada este gran dolor te busco con ansia te espero y te sigo soy de tu cariño esclavo y mendigo esclavo y mendigo yo soy de tu amor vámonos a la tierra de la alegría que no hay nada en el mundo como su cielo vamos que nos espera mi Andalucía Paraíso de amor y gracia y salero La verde oliva y olé y el claro sol Y una casita chiquita bonita para los dos La verde oliva y olé y el claro sol Y una casita chiquita bonita para los dos fama y la gloria de mí te separan, despiertan el sueño de tu vanidad. Que todo es mentira, que todo se acaba. Luego cuando vemos que no queda nada, que no queda nada, nos toca llorar. Vámonos a la tierra de la alegría, que no hay nada en el mundo como su cielo. Vamos que nos espera mi Andalucía, paraíso de amor y gracia y salero. La verde oliva y olé y el claro sol, una casita chiquita bonita para los dos. La verde oliva y olé. Yo te cambio por... 
por amor tu nombre Porque quiero saber a quién voy a querer Mucho más que a mi vida Y en mi boca tendrás un amor a estrenar En tu suerte perdida Tu nombre, solo tu nombre No me niegues corazón tu nombre Hicimos un festival, Mañasco, Juan Mesa, Lola la del Cómico, mucha gente Y entonces yo canté esta canción de, de Jaén Que se titula Con la fiebre de un amor Por unos ojos azules voy a perder el sentido Por unos ojos azules he perdido la razón Solo tengo sin sabores por haberlos conocido y los pulsos dislocados con la fiebre de un amor. ¿Hasta cuándo? Me pregunto que hasta cuándo seguiré pensando en ti, suspirando. Y este trofeo que veis aquí, así, esta barquita, en recuerdo del espigón o, o de la bahía esta tan bonita que yo la llamo la bahía de plata a la línea le llamo la bahía de plata porque para mí es una bahía de plata pues este trofeo me lo dieron eh, se trofeo la barca y lo recibimos el maestro Jaén Imperio Argentina el ruiseño del cante como yo le llamo a Juanita Marivilla y Belimoya Sí, un hombre que ha cosechado numerosos triunfos, numerosos éxitos en toda España, quizás, quizás, yo diría que, bueno, el más universal de, de todos los autores, ¿no? Con nosotros y además es el autor del paso doble de la línea, el maestro Jaén. Estas imágenes corresponden al verano de 1983 un año antes de su muerte, con motivo de la entrega de la barca a los populares de la línea, trofeo que recibieron también esa misma noche Beli Moya, Juanito Maravilla e Imperio Argentina. Como la que tú hoy, realmente, y como puede cantar lo mejor luego Juanito, Juanito Maravilla, que está luego. Porque yo, la verdad, lo hago con el corazón. Y como linense, porque por todas las partes donde voy, voy Y una vez fui a actuar con Televisión Española a Jaén, precisamente a de mi amigo Rafael, y me preguntaron, ¿usted qué es de Jaén? Digo, no, no me hubiera importado decirlo, pero no soy de Jaén, soy de la línea de la Constitución, el pueblo más bonito de la provincia de Jaén. La barca que lleva el pescador se llama como tú, dolor. Navega con vientos del amor, bonita como tú, dolores, lucha con la sola de la mar, la vía, entre las espumas del desierto azul, luego se recrea sobre la bahía, linda y primorosa como lo haces tú. La barca se llama Dolores, Dolores lo mismo que tú, la noche de luna Dolores, su vela parece una cruz, la barca se llena de amor, llevada por su pescador. Lleva su nombre dolor, grabado en su corazón. Para mí la canción española, puedo decir que es mi vida, porque yo precisamente vivo de la canción española. Yo soy compositor, tengo hechas 1250 y tantas canciones, todas españolas, de, can de canción andaluza y con sabor español, y casi todas las artistas que han pasado por aquí cantan canciones mías. Y hoy he venido para ver a esta artista que también es una 
grandísima artista, muy buena, Carmen Morel, que precisamente estoy preparándolo las canciones para el próximo disco que haga ella. Que va a Como las cosas de, de, de las grandes personas, todo muy sencillo, todo muy normal, muy humano. Un día me habló precisamente tomando una copa en el bar de la Unión Deportiva. Me hablaron unos de los de la directiva, no sé si fue Marco, de los que tienen la comisión de festejo, o de la comisión de cultura, y que si quería hacerle un himno. Yo como... Digo algunas veces de broma, como soy el personaje del TV, o sea, sí señor, ¿no habéis conocido ese personaje? Eh, y le dice a todo el mundo que sí. Y más tratándose de unos buenos amigos, pues le dije que sí, que no tiene inconveniente. Y me dijeron que la música la iba a hacer Rafael Jaén. A mí me extrañó, porque yo sabía por él que desde la muerte de, la, de su esposa estaba tan triste que se había venido abajo. Y él ya decía que no iba a hacer nada, que no quería hacer nada. Pero... Vi que era un, un auténtico compromiso, pero que él accedía un poco de mala gana, vamos, no, tenía, es que no tenía ganas realmente. Pero le dijeron que yo me había comprometido a hacer la letra y aquello me, 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 me llenó, vamos, me, me, me ganó por completo, porque dice, tratándose de Bernardo, si lo hace Bernardo, pues yo hago la, yo hago la música. Empezamos a trabajar. Yo me someto, claro, porque es la, la, la verdadera, la más, lo más importante, lo que tiene más valor, es la música. Por lo menos para mí, porque eso de componer es, es para mí una cosa extraordinaria, como ver pintar. Para mí es una maravilla. Y empezamos a ensayar, yo además tenía que mandar las, las, las poesías, se las entregaba al presidente, a, a Marcos Trujillo, o a alguno de la directiva que tenían un contacto más directo con él, o se las mandaba yo a Madrid. Total, que era una relación, nos carteamos a base de poesía, de mandarle yo trabajo, él me las corregía hasta que ya, aquella me dice, ya está, y ya estaba grabado, tengo una cinta, me parece que la, no sé si la hizo una una de, la, de las nietas que toca el piano y la ensayó y hizo una grabó una cinta nos lo trajo, lo, lo estuvimos oyendo nos gustó un hilo cultural deportivo dinense a ti decir que quisiera un hilo cultural deportivo dinense que eres siempre la primera Dice bien el cantar, si naciste en la línea, ¿qué más puedes desear? Y luego ya empezaron a hacer todas las gestiones en Madrid a través de uno de sus yernos, que me parece que estaba en la sociedad de autores, lo, te lo sabes todo, ¿no? Total que aquello se llevó a efecto, se grabó el disco y acordaron 
hacer, dar un homenaje sencillo, como lo suele hacer la, la Unión Deportiva, en plan de amigos, en, con motivo de la, de la feria de, de la línea. Y vísperas antes recibimos la, la, la fatal noticia, a mí me dejó hecho polvo. Yo ya estaba apuntado para ir a la cena y se me quitaron las ganas, pero me dijeron que el mejor homenaje era el asistir y rendirla allí en público, ya que en vida no se lo podíamos haber hecho, porque el deseo de todos era hacerse en vida. Fue un acto muy emocionante, hubo muchísima gente, bueno, miles de personas se agolparon a, allí al, al acto, eh, estuvo todo muy emotivo, muy natural, muy, muy pero sencillo, sentido, y me entregaron una placa a, para él y otra para mí, yo guardé la placa y lo fui a llevársela a su familia, que me unía una gran amistad con la hija. Que... sus partituras seguro que fueron muchísimo más. Es un hombre que producía con una facilidad asombrosa y no producía canciones pues como en repetidas o con el mismo sello, sino que se puede oír canciones del maestro Jaén, pues eh, el tira tu silencio al río no tiene nada que ver, por ejemplo, con imán, es decir, que, que canciones de todo tipo, canción melódica, canción aflamencada, canción popular, eh, tonadillas, etcétera, ¿no? Es decir, el maestro Jaén, una gran persona, un gran músico, un gran amigo, un gran guinés. Amores, y 
desgraciadamente tampoco vive, ha muerto. Me escribió mmm, canciones muy buenas, el Háblame, con el tiempo, su compañero Alejandro Cinta, me escribieron Cuando llega el amor, esa canción que he cantado en la primera parte del de, de espectáculo, y otros que ahora mismo no recuerdo el título, pero me ha, me ha escrito a mí canciones muy hermosas, muy hermosas, no solo a mí, sino a otros artistas también. Era un muy buen músico. Cuando llega el amor, que nunca Cuando llega el amor, Indudablemente, indudablemente ha sido una de, la, de las cosas que más, de los, de los números que más dinero le ha dado el maestro Gen. No, no quizás quizá el que más, pero no ha habido, ha habido otros números y otras composiciones de él que no le han ido a la saga, que han sido buenísimas, buenísimas creaciones, magníficas canciones que están ahí en los discos de Escobar y de otra gente. Que le quitaron los clavos que relucían. 
creyendo que eran de oro, de limpio que los tenía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Lo habréis oído, que una vez el maestro Alguero y otro compositor más se acercaron a saludar a Rafael Jaén y le dijeron, hombre Rafael, a el favor de dejarnos algo para nosotros que te llevas todo de la sociedad de autores porque se llevaba todo además le estuve también gastando bromas con el carro que no han no encontrado el carro nadie ni el Intelligence Service ni el FBI ni la KGM estaba lo, la policía esta del servicio secreto ruso ni los de los israelitas que es muy bueno digo pero yo sé dónde está tu carro tu carro lo tienes tú en la línea ese carro mi carro es mío, porque en él me crié, allá en el río, si lo llego a encontrar, vendrás conmigo, en mi carro de amor, por el camino. Sobre todo lo que él hacía era descansar. Y sobre todo está con sus nietos y con nosotros, con, con mi marido y conmigo. A él le encantaba de venir. Luego le, le gustaba muchísimo porque se encontraba con muchos con mucho amigos. Y, y él se volvía loco aquí en la línea. Le, le, le llamaban para todas las cosas, para todos, para jurado de todas las cosas. Era jurado de carroza, era jurado de sevillana, de, de yo qué sé, de... De, teniente, de todo teniente, después le llamaban mmm, le mandaban invitaciones de todas las casetas del círculo de la unión del casi pesca le hacían homenaje cena homenaje en todas las casetas cuando venía así que, se, que él se volvía loco porque nada más que era agazajo por todos lados se vol, vamos que, que, que sí que, que le entusiasmaba venir hay un detalle muy gracioso que es un día que estábamos un día de la virgen del carmen y él estaba durmiendo la siesta y vino la banda de una banda a tocar a la procesión de la Virgen del Carmen. Y pararon ahí en la puerta, empezaron a tocar español y gaitana y, y él tuvo que salir en pijama y todo, que estaba a saludar al director, que era amigo de él también. No le gustaba la playa, ¿no? No le gustaba. No. A él le gustaba mucho el pescado, eso sí. Decía que el pescado era más bueno que el jamón. Eso siempre. Pero... El pescado de la tunara. El pescado de la tunara, ¿eh? El que más le gustaba. Sobre todo los besugos se volvía loco con ellos. Y, y se ponía a comérselo, vamos, se comía hasta, hasta las cabezas y todo, que yo le decía que no. Pero es que encantaba el pescado de aquí. Por eso no, 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 San Pedro no sería pescador. Pescadores había que eran lobos de la mar, lobos de la mar, lobos de la mar, y a los más iban solos a pescar, iban a pescar, iban a pescar. Hoy en la mar es lo mismo que en los montes, los hombres son el lobo para el hombre. Y por eso, no, 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 San Pedro no sería Detalle pescador. Que muchas veces le dicen anecdóticos y, y que reflejan la categoría de, un, de una persona, su manera de ser. Pero lo que olvida la gente, o no lo sabe, que es, lo pe que es peor, no sé cuál de las dos cosas será peor, 
pero porque quizás no, no se ha informado detalladamente y es una pena que haya gente de la línea que se crea y con esto no lo digo en, en un sentido despectivo que se dedicaba a hacer canciones para la folclórica sino la riqueza musical que tenía este hombre para tener 1200 o, o más de 1200 composiciones registradas que luego lo que hay que ver la producción que él tenía era, vamos, lo que sí, una máquina de producir música, pero buena música y música selecta. Lo que pasa que, desgraciadamente, en nuestro país, por ahora, nuestro país que yo sigo llamándole España, por ahora, eh, vivir del arte es, es difícil. Y en estas cosas más. Y él se tuvo que dedicar a lo que se llama música popular, pero con unas cosas estupendas. Y luego ha, ha tenido unos letristas muy buenos, porque yo, en honor a la verdad, y no solamente por la amistad que muere con Gabriel Valdriz, Gabriel Valdriz tiene preciosidades, preciosidades. Desde el punto de vista poético, es que es como yo lo puedo juzgar. Porque um, Valdriz, um, que tiene además un, una gran inteligencia, porque lo es, porque es muy inteligente, eh, colaboró con él, hicieron cosas extraordinarias yo me acuerdo de aquella emisora de Radio Juventud que estaba entonces el, el maestro Jaén con Valdrí y aquí iniciaron su amistad bueno, él, él, ellos lo saben mejor Valdrí lo sabe mejor que yo pero es a través de, de, lo, de lo que yo conozco y tenía verdaderas maravillas y entonces, una vez, una persona de aquí que ¿para qué vamos a citar su nombre? por si va en desprestigio de ella me dijo algo así como el vendedor de botones que me molestó muchísimo porque Y entonces le tuve que decir todo esto, que lo ignoraba. Y se quedó, pues claro, sorprendida esta persona, porque ella se creía que este hombre era, vamos, que se dedicaba aquí a la composición la, la más fácil, la, más fácil el, la que quizás tenga más, adapta, más, más publicidad o que le guste más a la gente, pero eh, tiene verdaderas maravillas. Entonces ya, ya no volvió más a hablarme de, de Rafael Jaén, ni yo se lo consentiría, por supuesto, porque él demostró porque los hombres con sus obras reflejan lo que son. Y él demostró mmm, que, que tenía dentro de él un, un gran compositor que sobre todo quería mucho a, a su ciudad, y es justo que su ciudad le corresponda, por lo menos conociéndole. Porque hay un principio, me parece que fue Senegal que lo dijo, que no se puede amar aquello que no se conoce. Pues si conocemos la obra de Rafael Jaén, nosotros vamos a querer a Rafael Jaén. Pues lugar, me imagino que La Mecedora es una de las canciones que no podrás evitar nunca, ¿no? No, no me la, no me la deja quitar de repertorio. Es una canción muy bonita, muy apegadiza, a la gente le gusta mucho. ¿Quién te la hizo? ¿Quién te hizo esa Esta me la hizo Jaén. Y, y cintas, sí, maestro ah, Jaén, cintas. Sí. Alejandro Cintas y maestro sí. Rafael Jaén. Pop, maestro Gas, eh, ¿quiere usted darle a la mecedora? Eh, como si estuviera así. Compraron la mecedora en una casa de antigüedad. Ya estaban a todas solas por los rincones. Dale que dale, la 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 que bien se mueve la mesadora, 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 la 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 Y precisamente aquí hay un tema, aquí hay un tema precisamente da la casualidad de que tengo aquí un recorte de prensa. Hace muy poco tiempo, en un periódico de ámbito, de ámbito comarcal, que se llama Europa Sur, precisamente el día 26 de mayo de 1989, un señor que se llama García Tejero, que es autor, por tanto, de, de una cosa muy bonita. A este le, le parece igual. Tiene muchísimas creaciones, pero la más conocida de ese pañuelo de seda, caray, que se llevó un marinero, ¿no? Amor marinero que canta Rosy Jurado. Se deja decir en una tertulia en Algeciras, en Juanri, que es la, el, el bar que tiene Juan Ricardo, está aquí. Se deja decir este señor que él es el autor de mi carro. Aquí está claro, compositor de mi carro sí. y amor marinero. Yo sé que esto ha sido, quizás, quizás, después me han dicho a mí Juan Ricardo, 
que ha sido un error de la periodista. Que la periodista han hablado de mi carro en la tertulia, esta señorita es del norte, esta señorita no sabe nada, y le adjudica a ella por su cuenta, a García Tejero, eh, el, la autoría de mi carro. Y aquí lo dice claramente, que en el año 71, y pone fechas y todo. Por eso, me extraña que sea de la periodista, sea de él. No me extraña, porque el señor Tejero no es mal autor, pero me parece a mí que es un poco mentirosillo, ¿no? Besos y flores, flores y besos, yo solo vivo, solo por eso, por un amor que te daré de noche y día, sin descansar te besaré esa entraña mía. Besos y flores, flores y besos, yo solo vivo, solo por eso. Tienes su novia, que es la guitarra. Y pasean de la mano como dos enamorados de verdad. Que giro de la garganta que se desgarra cuando suenan los bordones al compás de seguirilla y soleada. Mayorales, dejar que pasen los mayorales y descansen los caballos a la sombra del parral de los pilares. Cambiar el agua de los pilares, que parezca que se bebe en el rocío de un rosal. ¡Viva el vino y la mujer! Y la rosa que calienta nuestro sol. ¡Viva el vino y la mujer! Que por algo son regalo del Señor. Yo no sé quién será que quiere liarme, yo no sé quién será, pero van a por mí. Tiene gran interés en llegar a casarme, sin saber la verdad, no me casan a mí. Sevilla es un pañuelo de nieve pura, de nieve pura. Sevilla es un pañuelo de nieve pura, y de ella tiene celo. Y no cobarde como eres tú, y no cobarde como eres tú, y sin embargo, Miguel Ángel Torey y Jaén, nieto por tanto del maestro Jaén, continúa la tradición musical de su familia tocando el bajo en el conjunto linense Reflejo Andaluz, donde a veces interpreta canciones de su abuelo. Muchísimo de menos, sobre todo en las vísperas de fiesta, donde ellos pasaban las vacaciones con nosotros. Bueno, era un sitio eh, ideal para él porque era un hombre que quería muchísimo su pueblo, tenía muy, muchísimos amigos, tenía él concretamente muchísimos amigos aquí, y lo pasaba en grande pasando por, por su calle real y saludando a la gente y tomando café y hablando de, de sus temas y de sus éxitos. ¿sí? Le encantaba venir aquí. Y nosotros concretamente lo echamos mucho de menos. Tanto así que nos parecen muchas vísperas de fiesta que, que todavía los vamos a recibir y que, y que no han desaparecido. 
es una pena. Sí, porque ellos siempre estaban unidos. Entonces, cuando él iba a un sitio, siempre iba con mi madre, siempre. Ellos han ido a muchos sitios de viaje, han ido a, han estado siempre aquí en la línea, a, to, a todos lados, siempre han ido juntos. Eran personas muy unidas, muy unidas. Y yo creo que, que el 90% de, de, de su inspiración era su mujer. De toda la vida la ha tratado con mucho amor, con mucho cariño. Y para él ha sido una cosa muy importante, su, su mujer. Su mujer y su casa y todo. Una casa de una armonía exquisita, de una alegría fantástica, de una compresión, de un respeto muy grande. Eran unas personas muy humanas. Extraordinariamente buena, sí, lo echamos mucho de menos. Ahora, yo creo que en un futuro también podríamos traerlo, porque a él le encantaría, o sea, le, me supongo yo que le hubiese encantado estar en, aquí en la línea. Ahora tiene que ser a los dos, porque tienen que estar juntos, porque ellos tienen que estar juntos. Es un tema que no se lo plantearon nunca, porque es que mientras estamos vivos no creemos nunca que nos vamos a morir, y era un tema que no se había planteado jamás. Claro, al morir su mujer en Madrid, porque ellos vivían allí, y a ser, a ser enterrada en Madrid, pues lógicamente también se ha enterrado a él en Madrid. Pero yo creo que si se le pudiera preguntar, ellos dirían unánimemente de que querían ser enterrados aquí en su pueblo, en su tierra. Ellos han amado los dos muchísimo a sus tierras, a la línea de la Concepción con, concretamente. Vamos. Sí. Son 69 años de la vida de un autor prolífero con más de 1200 composiciones que puso música a cantantes de primera fila como Manolo Escobar, Lolita Sevilla, Marifé de Triana, Miguel de los Reyes, Marían Conde, Adelfa Soto, Juanito Valderrama, Rafael Farina, Juanita Reina, Imperio de Triana, El Príncipe Gitano, Gracia Montes, Los Serranos, Maruja Lozano, Mercedes Cubero, Pastora de Algeciras, Pedrito Rico, Las Grecas, Los Rocking Boys y Un Largo, etc. Que obtuvo premios con sus canciones en los festivales de Benidorm, Festival de la Canción Andaluza de Jerez, Festival Hispano-Portugués de Aranda del Duero, Festivales del Miño en Orense, Festival del Sol en Almería, Festival de Sanlúcar de Barrameda, eran los años 60 y junto a la música del maestro Jaén, la letra de Gabriel Valdrich. Puso música de fondo a cuatro documentales gallegos titulados La Muñeira del Agua, Redes, La Esquina Verde y Galicia, Tierra Adentro. Y para terminar, he aquí algunas cosas que se han escrito sobre el maestro Jaén. Maestro Jaén, no pienses que al irte aquí la gente te olvida, pues en tu tierra querida serás recordado siempre. Y mientras exista alguien que tu humanidad conozca, faltarán en la línea bocas para ensalzar tu figura. Dicenta en 1986. Porque lo he tratado, porque lo conocí muy de cerca, puedo decir de él que era un hombre sencillo, un gran linense, consiguió cuando sufríamos una auténtica invasión de música extranjera que nuestra canción, la canción española, pudiera cruzar todas las fronteras. José María Segovia, 1985. Él era el mismo hombre sencillo, afable y bueno de siempre, sin pizca de engreimiento o de falso orgullo. Si de algo estaba orgulloso, era de ser linense. Rafael Ocaña, 1984. Porque honraste a la línea como amaste a la música, y fue tu vida íntegra un ejemplo a seguir, se nos quedó tu nombre sobre la piedra pública y te ofrenda sus flores el oriundo jardín. Pasaste por la vida amable y sin estrépito, con el alma sencilla de los hombres de bien, y quedó Andalucía prisionera en tu éxito como una melodía del más verde laurel. No supiste de intrigas, envidias ni maldades, tus sueños, tu familia, el trabajo constante, ese amor a la línea que puso en tus compases aires de la bahía, 
pena por Gibraltar, esa bata de cola que siempre llevará la mujer española a la hora de cantar, y esa voz del que llora como por siguirillas a la orilla del mar, diciendo, Andalucía, trabajo, libertad, por contraste a la línea como amaste a la música y fue tu vida íntegra la de un hombre de bien, levantamos la copa, simbólica y mayúscula, para brindar a gloria por ti, Maestro Jaén. Y a partir del segundo ya han puesto en memorial Maestro Jaén, que él se llama segundo, tercero, cuarto, certamen nacional de la, de la canción española, memorial Maestro Jaén. Pues normalmente en casi todas las semifinales cantan acciones de mi padre. Normalmente cantan tres canciones, dos canciones. Es rara, rara la noche que no cantan alguna.